हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं हम डिस्कस करें मेथड ऑफ कुकिंग का सेकंड पार्ट है ये हमारे जिसमें कि हम डिफरेंस बताएंगे डेफिनेशंस बताएंगे हमारी ब्रेजिंग और स्टूइंग के बारे में ये क्या होती है क्योंकि जब भी आप मैगजीन्स या कुछ भी रेसिपीज फॉलो करते हैं फॉलो करते हैं तो ये टर्म्स आपके आ, आपके सामने आती है और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें एक्चुअली में करना क्या है आ, तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ये मेरा जो आप चैनल आप तो मेरे जो नए और दर्शक हैं वो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं इस पर अपने होटल मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस से विदाउट एनी गूगल तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा साथ में सब्सक्राइब एक घंटी का बटन होगा उसे दबाइएगा ताकि मेरे जो भी नई वीडियोज़ हो मैं सबसे पहले आपको मिल पाए और साथ ही साथ ही साथ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको नया क्या टॉपिक देखना है तो मैं डिसाइड उसके उसके बिहार पे मैं अपनी नई वीडियोस बनाऊंगा तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला स्टूविंग स्टूविंग क्या है स्टूविंग भी हमारा एक मेथड ऑफ कुकिंग है ये हमारा मॉइस्चर मैथड के अंदर आता है मॉइस्चर मैथड जहाँ पर हम लोग पानी का इस्तेमाल कर करते हैं बेसिकली अगर आपने देखा होगा जैसे कि हम लोग खरोड़ों का सूप बनाते हैं या कुछ भी ऐसे ज्वाइंट जो बहुत ही हार्ड होते हैं हम बोल सकते हैं कि हमारा लैम पूरा लैम शैंक हो गया लैम लेग हो गया या हमारा टर्की हो गया एक बड़ा कोई भी पोट्री हो गया डक हो गया जो कि जो कि बड़े हैवी ज्वाइंट्स होते हैं जिनको कि हम ईजिली कुक नहीं कर पाते और हम इनको बॉयल भी नहीं करना चाहते क्योंकि हम इनसे सूप नहीं चाहते हम चाहते हैं कि जो ज्वाइंट्स पर जो मांस बचा पड़ा है हम उसको खाएँ क्योंकि वो भी बहुत ही न्यूट्रिस होता है और बहुत ही टेस्टी होता है तो उसके लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं स्टूइंग तो स्टूइंग में हम लोग क्या करते हैं हम हम जो भी हमारा पार्ट होता है हमारा जो मीट का पार्ट होता है उसको हम लोग अच्छे से मैरिनेट करते हैं और हम उसको लिक्विड के अंदर डुबा देते हैं लिक्विड में ये हमारा नॉर्मल वाटर भी हो सकता है और हमारा या चाहे फिर हमारा स्टॉक भी हो सकता है इसमें हम कई सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं जैसे कि हमारे बेली बेलीफ हो गया पेपरकॉर्न हो गया हर्ब्स हो गया हमारी इंग्लिश वेजिटेबल्स होगी लीक सेलरी अनियन कैरेट वगैरह और साथ साथ कुछ सॉल्ट तो इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें जो हमारा जो पैन होता है हम उसको कवर कर देते हैं अच्छे से और इसको बहुत ही धीमी आंच पे पकाते हैं दो तीन चार घंटे डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है कि जो जॉइंट है उसका साइज क्या है या हम बोलेंगे कि जब तक कि वो जॉइंट अच्छे से कुक नहीं हो जाता तो इससे होता क्या है जो हमारा जो जॉइंट होता है उसके ऊपर जो मीट होता है बहुत ही टेंडर और सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि वो एक स्लोली कुक हुआ होता है तो इसका एक सबसे अच्छा जो उदाहरण है आ, वो हमारा खरोड़े का सूप है जिसे हम लोग बोलते हैं क्योंकि तो खरोड़े के सूप को हम सूप भी पीते हैं साथ साथ जो उसमें जो मीट होते हैं हम लोग उसको भी खाते हैं तो ये हो गया हमारा पहला टर्म जो दूसरा टर्म है टर्म है हमारा वो है हमारा ब्रेजिंग ब्रेजिंग क्या होता है तो दोस्तों ये एक हमारा मेथड है जिसमें कि हमारी रोस्टिंग और हमारी स्टूइंग दोनों कंबाइंड होती है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारा जॉइंट होता है जैसे कि मैं लैम शैंक बोल लूँ या लैम लैक बोलूँ तो उसको सॉल्ट पेपर गार्लिक हर्ब्स से अच्छी तरह मैरिनेट किया जाता है ये हमारे इंग्लिश मैरिनेशन हो गया अगर हमको इसको एज ए इंडियन करना है तो इसमें कर्ड हम लोग लेमन जूस वगैरह गार्लिक पेस्ट जीजर पेस्ट लगा के अच्छे से इसको हम तवे पर सेकते हैं हम थोड़ा सा इसमें ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ा सा कुछ भी फैट इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो हमारा जो जॉइंट है जो अच्छे से सील हो जाता है जो उसके ऊपर जो स्किन होती है ऊपर नीचे आगे पीछे से पूरी सील हो जाती है तो जो भी उसके जूसेस होते हैं जो भी जॉइंट्स के मीट के अंदर वो वहीं अंदर सील हो जाते हैं उसके बाद हमें क्या करना होता है हम एक वेजिटेबल का बेड बनाते हैं जिसमें कि हम अनियन कैरेट लीक सैलरी हर्ब्स पेपरकॉर्न बेलीफ और कोई भी अच्छी अच्छी हर्ब्स होगी वो हम लोग डालते हैं उसके ऊपर हम उस जॉइंट को रखते हैं और और पानी डालते हैं पानी हम सिर्फ इतना ही डालते हैं कि आ, कि वो मीट को टच हो हम हमें इसमें जो मीट को अच्छे से आ, कवर नहीं करना होता पानी से हम कह सकते हैं हम टू थर्ड वाटर डालेंगे और इसी ऊपर से हम लोग सील कर देते हैं कवर से या ढक्कन से किसी भी से और इसको भी हम आ, पहले थोड़ा फेज करते हैं और उसके बाद स्लो हीट पर कर देते हैं और, और बहुत ही स्लोली स्लोली इसको पकाते हैं हो सकता है कि कोई ऐसे ज्वाइंट है जिसको पकने में कई कई घंटे लग जाए पाँच घंटे या छः घंटे लेकिन जो जो कि फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो बहुत ही टेस्टी होगा लाजवाब होगा अब इसमें मैंने जैसे कि पहले बताया कि जो हम मैंने स्टूइंग बताया और ये मैंने दूसरा वाला जो ब्रेजिंग बताया तो अब इन दोनों में डिफरेंट यही है कि जो स्टूइंग वाले पार्ट होता है उसमें हम लोग ऐसे जॉइंट्स यूज करते हैं कि जिसका हमें जूस भी निकालना होता है लेकिन हम लोग जो ब्रेजिंग में ऐसे जॉइंट
तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जा आ गया होगा कि ब्रेजिंग और स्विंग में क्या डिफरेंस है आ, इसके आगे भी मैं ये जो हमारे जो नेक्स्ट है हमारा आ, जो मॉइस्चर ऑफ हीट है है या फैट है हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस थ्योरी ऑफ कुकिंग के पार्ट को मेथड ऑफ कुकिंग को तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहे होंगे कोई भी क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं उनको जल्दी से जल्दी बनाने के आपको बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं बहुत ही रेगुलरली जल्दी वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता पूरे फीक फीक वीडियोस बनाने का तो आजकल मेरे पास टाइम है तो मैं आजकल यूट्यूब में दो या तीन वीडियो रोज़ बना के डालता हूँ तो जिससे कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेनिफिट उठाएँ हमने कुछ किया है तो आप भी कुछ करें तो दोस्तों प्लीज़ इसे जरूर शेयर कीजिएगा होगा अगर आपने मेरी वीडियो अब तक देख ली तो प्लीज़ इसे जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर क्या पता किसी की ज़िंदगी बदल रही है तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ गुड बाय